Människor demonstrerade utanför New York State Supreme Courthouse på Staten Island för att stödja lärarna. Mer specifikt var det lärare från New York City Department of Education som avskedas för att de inte tog covid-19-vaccinet efter att deras begäran om religiöst undantag hade avslagits. Även personer från andra yrkesgrupper som personligen påverkas av det medicinska mandatet talade vid demonstrationen. Bland annat brandmannen Paul Schweit, grundare av Bravest for Choice. We have leadership in the fire department right here. Years and years of service. We have a lieutenant, a, a retired battalion chief, and a lieutenant that's still out of work right now. Dessutom avskedades John Matland från sin sjukvårdstjänst i New York efter att han vägrat att ta covid-19-vaccinet. Little tidbit about me. I moved to Florida. I am a Floridian now. I spend more than half a year in Florida because they here do not deserve a tax dollar from me. No unemployment. De som deltog i demonstrationen förväntade sig att domaren skulle fatta ett beslut om en grupptalan i staden New York. Domaren flyttade dock fram datumet för beslutet till den 6 september, dagen före skolstarten i New York City. En tidigt talade med advokaten i fallet, Sunjata Gibson, efter dagens domstolsförhandling. Under our uh, constitutional system, under federal and state law, not just our constitutions but statutes, employers have to accommodate religious beliefs of employees unless they can prove it would be an undue hardship to do so or unless they can prove that the person is insincere och hon tillade detta om rättegången så här långt So they didn't do any of that they admit they never looked at any of the factors they're supposed to look at they used the wrong standard of law they said that it would be more than a minimal burden which they assumed based on no evidence Enter det talade också med Michael Kane grundare av Teachers for Choice och en av dem som driver stämningsansökan. Kane var speciallärare i 14 år tills han fick sparken för att han inte tog covid-19-vaccinet. You know, the only other thing that I want to add is that you know, when this whole thing started, there was really nobody prominent standing by us but Robert F. Kennedy Jr. You know, he's been in this fight for over 18 years. He's backed all of our lawsuits. Robert F. Kennedy är grundare av Children's Health Defense som sponsrade denna stämningsansökan mot staden New York. Children's Health Defense says part of its mission is to advocate for worldwide rights to health freedom and bodily autonomy. Jason Perry, NTD News, New York.